ஸோ இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டைப் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு டைப் போட்டிருந்தேன் ஸோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் சரி வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ளே போயிடலாம் சரி இப்போ இந்த டைப் த்ரீயில் ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டைப் த்ரீயில் ரெண்டு மாடல் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு மாடல் இந்த இந்த டைப் த்ரீயில் கொஷின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எதுவுமே கொடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு குவான்டிட்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க குவான்டிட்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த குவான்டிட்டி மட்டும் கொடுத்துட்டே உங்களுக்கு என்ன கேட்க பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கொஷினை பாருங்கள் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆப்பிள்ஸ் ஆப்பிள் சேமஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் தென் ஃபைண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆப்பிள் சேமஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் ஓகேவா தென் ஃபைண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஒன்றும் இல்லை கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் லாபமோ நஷ்டமோ எனக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ரைஸுமே கொடுக்கல ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின் இது மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணால் கொடுத்துருக்கிறத ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆஃப்னால் என்ன போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எத்தனை ஆப்பிள்ஸு ஃபிஃப்டி ஆப்பிள்ஸ் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆப்பிள்ஸ் சேம் சேம்ங்கிறனால ஈக்குவல் போட்டுக்கிறேன் சேம் அஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் நான் இன்ட்டு போட்டுக்கலாமா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் ஒன்றும் இல்லை என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது ஆப்பிளோட காஸ்ட் ப்ரைஸு சேமாக இருக்குது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் ஸோ ஐம்பது ஆப்பிளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேமாக இருக்குது எதுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஆப்பிள்ஸ் ஸோ இப்படி கொண்டு வரணும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேராக என்ன இருக்குது செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேராக என்ன என்ன அமௌ என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபிஃப்டி அப்போ நான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு எடுத்துக்கலாமா அதேமாதிரி காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நேராக என்ன அமௌண்ட் இருக்குது ஃபார்ட்டி காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி அதாவது நான் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு விற்கிறேன் ஐம்பது ரூபா சொல்ல புரிஞ்சா நாற்பதுக்கு வாங்கி ஐம்பதுக்கு விற்கிறேன் அப்போ இது எனக்கு என்னது ப்ராஃபிட் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்குமே தவிர என்ன கிடைக்காது லாஸ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ நாற்பதுக்கு வாங்கி ஐம்பதுக்கு விற்றா ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பத்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு என்ன வந்துடும் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டியால் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூ டைம்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டியால் கேன்சல் பண்ணால் எத்தனை டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ இது இதையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு எழுதணும் ஏன்னா ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டும் இருக்கும் லாஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஸோ ஓகே இதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் நைன் மீட்டர் கிளாத் இஸ் ஈக்குவல் டு த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் கிளாத் தென் ஃபைண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் முன்னாடி மாதிரி தான் இங்கே என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் நைன் மீட்டர் கிளாத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது என்ன ஈக்குவல் டுங்கிற ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் கிளாத் ஓகேவா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் நைன் மீட்டர் கிளாத் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ்
லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கோம் லாஸ்ட் தானே இது எனக்கு எவ்வளோ அப்போ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபார்முலா லாஸ்ட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் டாண்ட்ரு லாஸ்ட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் டாண்ட்ரு ஸோ எவ்வளோ லாஸு ஒம்பதுக்கு வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு எடுத்தால் எவ்வளோ லாஸு மூன்று ரூபா லாஸு பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன்பது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ண ஒன்று இதை கேன்சல் பண்ண மூணு அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீனு வருமா ஸோ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்னென்னு எழுதணும் லாஸ் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் லாஸ் சரி இது மாடல் ஒன் இதில் அடுத்த மாடல் டூ பார்க்கலாம் போன கொஷின் வரதா இதுலேயும் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கவே மாட்டான் குவான்டிட்டி கொடுத்துருப்பான் ஆனால் வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பான் ஓகேவா இப்போ இந்த கொஷனில் பாருங்கள் வென் ய பர்சன் சோல்டு லெவன் ஆர்டிக்கல் ஹி கெட் ய ப்ராஃபிட் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ ஆர்டிக்கல் தென் ஃபைண்ட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நான் பதினோரு நான் பதினோரு ஆர்டிக்கலை விற்கும்போது சொல்ல புரிஞ்சா பதினோரு ஆர்டிக்கலை விற்கும்போது ரெண்டு ஆர்டிக்கலோட செல்லிங் ப்ரைஸு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிதான் சுட புரிஞ்சா நான் பதினோரு பொருளை விற்கிறேன் நான் பதினோரு பொருளை விற்கும்போது ரெண்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்ற வேலை எனக்கு லாபமாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கான் அவனே லாபம்னு சொல்லிட்டான் அப்போ அதனால தான் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கணும் ப்ராஃபிட் தானே ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு லோன் என்ன ஃபார்முலா செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிருக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ ஆர்டிக்கல் அப்போ என்னோடய ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு என்ன ரெண்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டா அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா ரெண்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இங்கே ப்ராஃபிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கா இல்லை காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கான்னு சரி எப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது பதினோரு பொருளை விற்கும்போது தானே அப்போ பதினோரு பொருளை விற்கும்போது தான் ஓகேவா அதனால் இங்கே பதினொன்று போட்டுக்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை இருக்கோ அதை இங்கே போட்டுக்கணும் பதினோரு பொருளை வாங்கி பதினோரு பொருளை விற்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது ஓகேவா இதுக்கப்புறம் எஸ்பிலாம் செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்ம சைட் கொண்டு வந்துடுங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம சைட் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த மைனஸ் லெவன் சிபி இங்கே வந்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் ப்ளஸ் லெவன் சிபியா இந்த டூ எஸ்பி இங்கே வந்தால் மைனஸா லெவனில் டூ போனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் எஸ்பின்னு கிடச்சிருமா முன்னாடி சொன்ன முன் போன சொன்ன சம்பளம் சொன்ன மாதிரி தான் சிபிக்கு நேரம் என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன்பது அப்போ என்னோடய காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன்பது செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது பதினொன்று அப்போ என் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ பதினொன்று அப்போ நான் ஒம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்குப்பா விற்கிறேன் பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் கரெக்டாக ஒன்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு விற்கிறேன் பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு இது என்னது ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு ஒம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்றா ரெண்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஒன்பது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் இது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் பை நைன் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டுவெண்ட்டியில் நைன் டூ டைம்ஸ் எயிட்டினு எகைன் டுவெண்ட்டியில் நைனு டூ டைம்ஸ் எயிட்டினு ஸோ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ சொல்ல புரிஞ்சா முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே டோட்டலாக எத்தனை பொருள் இருக்கோ அந்த பொருளை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு சேர்த்துக்கணும் ஸோ ப்ராஃபிட் இல்லை லாஸை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சேர்த்துக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி சம் இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் வென் எ பர்சன் சோல்டு டுவெண்ட்டி புக்ஸ் ஹி கெட் ய ப்ராஃபிட் ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் புக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தன் இருபது புக்கை விற்கிறான் இருபது புக் இருபது புக்கை விற்கும் போது அவனுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ப்ராஃபிட்டு என்ன ப்ராஃபிட்டு அஞ்சு புக்கோட என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் தென் ஃபைண்ட் என்ன கேட்டிருக்கான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுத சொன்னேன் ஃபார்ம்ல எழுதணுமா ஸோ ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட் ஃபார்ம்லா லாஸ்ட்னா லாஸோட ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு இங்கே என்ன ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிருக்கு அஞ்சு புக்கோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதானே ஸோ ப்ராஃபிட்
அப்ப சிபிக்கு நேரம் என்ன நம்பர் இருக்கு ட்வெண்ட்டின் இருக்கா காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு நேரம் என்ன இருக்கு ட்வெண்ட்டி இந்த செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சொட புரிஞ்சா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோக்கு விற்கிறோம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்போ இது நம்மளுக்கு என்னது ப்ராஃபிட் தானே ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருபதுக்கு வாங்கி இருபத்தஞ்சுக்கு வைத்தா அஞ்சு ரூபா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருபது இன்ட்டு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஓர் இருபது இருபது அஞ்சு இருபது நூறா ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு வரும் அப்போ நம்ம ஆன்சர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சரி ஓகே இல்லை லாஸ்ட்டாக இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வென் எ பர்சன் செல்லிங் ஃபார்ட்டி ஷர்ட்ஸ் ஹீ கெட் எ லாஸ் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் டென் ஷர்ட் தென் ஃபைன் ப்ராஃபிட்டில் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் When a person selling 40 shirt, he get a loss of selling price of 10 shirts. One of them is 40 shirts. So, what do you think? Loss. 10 shirts is selling price. So, what do you think? So, what do you think? Profit is not profit or profit. Loss is not loss. What do you think? Loss is equal to cost price minus selling price. What do you think? Loss is loss. Loss is 10 shirts is selling price. So, what do you think? Loss is loss. பத்து ஷர்ட்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எப்போ அவனுக்கு பத்து ஷர்ட்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் லாஸாக கிடைக்குது நாற்பது ஷர்ட்டை விற்கும் போது தானே அப்போ ரைட் ஹண்ட் சைட் என்ன சேர்த்துக்கணும் நாற்பது ஸோ ஃபார்ட்டி சிபி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எஸ்பி புரியுதா நாற்பது பொருளை வாங்கி நாற்பது ஷர்ட்டை வாங்கி விற்கும் போது என்னது பத்து பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் லாஸாக கிடச்சிருக்கு ஸோ அஸ்யூஷல் முன்னாடி மாதிரி தான் எஸ்பிலாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க ஸோ டென் ப்ள மைனஸ் இங்கே தான் ப்ளஸ்ஸா ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிபி இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இப்போ இல்லைன்னு சொல்லலாம்ல ஸோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நம்ம எவ்வளோக்கு விற்கிறோம் நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் புரியுதா ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு இது என்னது லாஸு ஸோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க லாஸ் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா லாஸ் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நாற்பது ரூபாய்க்கு வைத்தா எவ்வளோப்பா லாஸு பத்து ரூபா லாஸு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஐம்பது இன்ட்டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ஈர் ஐம்பது நூறு ஸோ பத்து இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ நம்மளோட லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு மாடல்லேருந்து உங்களோட ப்ராக்டிஸுக்காக ஒரு நாலு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாலு கொஷனையும் சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்ஸ் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய